Hello mga math enthusiasts! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. At andito na naman si Teacher Maria, ang inyong math buddy para tulungan kayo sa mga problema nyo sa math. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa operations and functions. Pero, i-review muna natin yung mga prerequisites skill para hindi kayo mahirapan sa pag-perform ng operation sa pero bago ko simulan ng video tutorial na ito siguraduhin na muna mga anak ko na napindot yun na dyan ng like button o pindutin na sige na grade 11 at syempre kung bago ka pa lang sa aming youtube channel pindutin nyo na rin dyan ng subscribe button at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko Okay na, na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Kung okay na, tara na, simulan na natin. Okay, ito yung first part ninyo kung saan may secret message kayong i-decode. Meron kayong column A and column B. So, hindi ko na ginawa yun, ha? Once, uh, ang ituturo ko sa inyo yung procedure kung paano nyo ba ma-identify yung answer and then piliin nyo yung letter. Tapos, dun sa baba, merong mga space. Kunyari, number 1. I-check nyo kung anong letter yun nasa number 1 para ma-decode. Ilagay nyo dun sa, ano yun, sa mga sets of boxes nyo dun para ma-decode ninyo yung message. Okay? Now, for number 1, find the LCD of 3 fourths and 5 over 9. Sa pag-identify ng LCD, mga anak ko, madali lang yan. Kapag ang fraction, o oh, kunyari, ha, ganito, may bibigay ako sa inyong example. Bago ko ibigay yung number 1. Okay? So, we have here, oh, for example, I have here 2 over 3 and then we have 5 over 6. Sa pag-identify ng LCD, kapag yung maliit na number, kayang i-divide yung mas mataas na number, ibig sabihin, yung LCD nila ay yung mas mataas na number. So, dito, yung 6, eh, siya yung LCD natin. Pero, may mga cases na hindi ganun. Katulad nito, 4 and 9, hindi nila pwedeng ma-divide yung isa't isa. So, ang gagawin nyo na lang is to multiply. So, the LCD for 3 fourths and 5 over 9 is just simply multiplying 4 times 9. And that is 36. O, ganun lang yun, ha? Next, so find the LCD of 3 over x minus 4 and 1 over x plus 5. Katulad lang yan ng fraction sa taas, di ba? Ang igagawin, ang igagawin, ang gagawin nyo lang dyan is to multiply this one by this one. Okay? So, meron ka dito x minus 4 and then x plus 5. Okay? Ito, okay na na LCD yan. Pero kung wala wala ito dyan sa choices, no? pwede nyo siyang i-expand. Or, okay ha? So, dito natin gawin. x minus 4 and then x plus 5 yung uh, quadratic nito. So, x squared. So, we have here negative 4x and then plus 5x. Natatandaan pa ba to And then, negative 20. So, x times x is x squared. Negative 4 times x is negative 4. 5 times Ano, x times 5 is 5x, and then negative 4 times 5 is 20. So, eto, pwede natin i-operate. So, magiging x squared, uh, negative 4 plus 5 is 1 lang siya, ba? Dahil mas mataas si 5, positive yung sign natin. So, positive x. No need to write 1 kasi invisible naman siya. And then, minus 20. So, pamili kayo kung ano yung sa choices. Ha? Hindi ko na i-chinek. x squared plus x minus 20. Kung given naman yung factored form, mapipili nyo na okay na. Pero kung hindi given yung factored form at itong expanded form yung given or yung quadratic yung nasa choices, eh di, i-foil method na lang. Okay, now for number 3, find the sum of 1 half plus 2 over 3. Tandaan niyo mga anak, pwede lang kayong mag-add ng fractions kung sila ay similar fractions. Ibig sabihin, dapat pareho sila ng denominator. If they are not, then you get the LCD. So, 1 half plus 2 over 3. Anong LCD ng 2 and 3? So, multiply 2 and 3, you have 6. Okay, 6 divided by 2 is 3 times 1 is 3. Plus, 6 divided by 3 is 2 times 2 is 4. Or yung sinasabi nilang butterfly, shortcut na lang, 3 times 1 is 3, 2 times 2 is 4. Kaya nakuha yung 3 plus 4 over 6. So, 3 plus 4 is 7 and then you have 6. 
Okay. Kung improper yun na yun sa choice, sa choices no, okay na yan. 7 over 6. Pero kung hindi naman, pwede nyo pang i-convert to, diba? As mixed number, this is 1 and 1 over 6. Okay ha, binibigay ko lang yung mga possible na maging answer. So, paano nakuha to? 7 divided by 6 is 1. Diba? And then, ilan ang remainder? 7 minus 6, you have 1. And then, the denominator is 6. Pero, ito okay na to kung nandiyan na. Okay, mga anak, magkaiba tayo ng given ha. Procedure lang yung pinapakita ko. Now, find the sum of 4 over y plus four, uh, 9 over y. So, obviously, sum to nag a tayo. Dahil pareho sila ng denominator, we just simply add the numerator. 4 plus 9, 13. And then, copy the same denominator, y. So, 13 over y. Andali naman. Okay, now, find for the product. Okay, so, ito madali lang din to. 3 over 7 times 21 over 5. Kapag kayo nagmumultiply, you can use cancellation method, ha? Para masimplify nyo na yung mga factors. Paano ba tayo nagka-cancel? Up and down, and then yung pa-cross. Okay, hindi pwede yung pa-horizontal, ha? Ito lang yung pababa. Ganyan, sa kayong pa-cross. Okay, tingnan natin, may mga cancel ba kay 3 and 7? Wala. Kay 21 and 5? Wala. Kay 7 and 21? Meron, di ba? So, yung 7 and 21 divisible by 7. So, 7 divided by 7, we have 1. 21 divided by 7, you have 3. How about 3 and 5? Wala na. Okay, so, pwede na tayo dito. 3 times 3, you have 9. 1 times 5 is 5. So, your answer is 9 over 5. Okay? Kung kailangan i-convert i-convert sa mix, i-convert no ha. Okay, now find the sum of 3 over x minus 4 equals x plus 5. Medyo mabilis ba si Teacher Maria magsalita? I-comment sa ating comment section ha para bagalan sa susunod na video. Okay, so let's have this one. Dahil sa ito, kailangan natin ng LCD nila. Okay, so ang LCD niyan ay x minus 4 and then x plus 5. Okay, so x minus 4, x plus 5 divided by x minus 4. Parang gato yung nangyayari dyan na x minus 4, x plus 5. Yan yung nasa denominator natin. Ito yan, yung dalawa. Divided by x minus 4. Ito yun. Yung uh, una nating denominator. So, cancel to kasi division naman yan. That's x plus 5. And then, ito times nyo with 3. Okay? So, magiging ilan to? x plus 5 times 3. And then, plus, yung isa naman, x minus 4 times x plus 5 divided by x plus 5. So, madi-divide lang to Ang matitira ay x minus 4. Okay, times 1. So, x minus 4 na lang siya. Okay, distribute lang to You will have 3, sorry, 3x plus 15 plus x minus 4 over x minus 4, x plus 5. Okay, and then, o, simplify natin. What is 3? 3x plus x. Ilan yun? We have 4x, so itong 3x saka x, 4x. And then 15 minus 4, you have positive 11, okay? Over x minus 4 and then x plus 5, parang nakita ko dyan, an, eto, expanded to. So we have x minus 4 and then x plus 5, ba quadratic yung given sa inyo. So, i-multiply natin, so you have x squared negative 4x, and then positive 5x, and then negative 20. So, this is just simply x squared plus negative 4 plus 5 is x minus 20. So, this is x squared plus x minus 20. So, ito na yung answer. Okay, abot ba ako? Teka. Now, for 7 to 14, tayo ay magpa-factor lang. Ha? Madali lang ito. So, paano ba tayo mag-factor pag x squared? X lang yan, saka x. Tapos, isip tayo ng factors na 20, ng 20 dahil negative to. Yung factor na yun, dapat pag binag-minus natin, lalabas yung middle term natin. So, ang factors ng 20 ay 2 times 10. And then, uh, 4 times 5. And then, meron pa ba 1 times 20. Alin dyan yung pag pinag-minus ko, 1 yung magiging answer. Dito ay 8. Dito ay 1. Dito ay 19. So, obviously, ito. 
So, 4 and then 5. Dahil negative to, ibig sabihin magkaiba yung sign. Pero, uh, tingnan nyo yung middle term. Kung ano yung middle term, yun yung sign ng mataas na number, ha? Dahil ito ay positive, ibig sabihin yung mas mataas na number, positive. Yung isa, negative. And then, we're done. Okay, next, number 8, x squared minus 3x minus 4. O, sige, let's see, ha? So, x and then x. Okay, factors ni 4 na kapag minus mo sa isa't isa, ang magiging sagot ay 3. So, ang factors ng 4 ay 2 times 2 and then 1 times 4. Pag 2 times 2, <coughs> ehem, sorry, you have 0. Pag 4 minus 1, you have 3. So, obviously, ito. So, we have 1 and then 4. Dahil magkaiba sila ng sign. Uh, dahil negative ito, ibig sabihin magkaiba sila ng sign. Look at the middle term. Negative ito, ibig sabihin yung mataas na number. Siya yung negative. So, ito si negative. Ito ngayon si positive. And, okay na. Okay, for number 9, we have x squared plus 8x plus 7. So, we have here x and then x. Wala namang factor ang 7, kundi 1 and 7 lang. Okay. And then, dahil ito ay positive, ibig sabihin pareho sila ng sign. It's either negative-negative or positive-positive. Pero, anong sign dyan sa dalawa? Look at the middle term. Dahil ito ay positive, ibig sabihin positive-positive ito. Okay. And then, for number 10, we have this one. Okay, x and then x. Factors ni 15 na kapag in 8 ang magiging answer natin. Ano-ano yun? 1 times 15 and then 3 times 5. O, ano yung pinag-add natin dyan? 18. Ah, pag pinag-add natin, 8. So, obviously, eto. Okay? So, we have 3 and then 5. Dahil positive to, ibig sabihin, ang choice nyo ay negative-negative, positive-positive. Look at the middle term, positive yan, kaya positive-positive. Okay? And then, for this one, we have, oh, parang pareho lang din to. X and then X, pero ito ay negative to. So, 3 and 5 pa rin yan, pero dahil positive to, magkapareho sila. Nang sign dapat, negative, negative, or positive, positive. Pero dahil negative ang middle term natin, negative, negative yan. Parehong negative, negative. Okay, number 12, let's have this one. Okay, so we have x and then x. Ano ang factors ni 12 na kapag minus nyo, dahil ang third term natin ay negative, ay 4 ang magiging answer. So, 1 times 12, 2 times 6, and then 4 times 3. So, obviously, pag pinag-minus natin yung 6 and 2, ang lalabas ay 4. So, we have 2 and then 6. Dahil mag, uh, negative to, dapat magkaiba yung sign. Pero sabi dito, yung negative daw, dahil ang middle term natin ay negative, ibig sabihin yung mataas na number, negative. So, negative, positive. Okay. And then, for number 13, sana umabot tayo sa oras, we have this one. So, x and then x. Ano ang factors ni 18? Na kapag inad ninyo ay 9 ang magiging answer. So, we have 1 times 18. Bakit inad yung sinabi ko? Kasi positive ito. 1 times 18, 2 times 9, and 3 times 6. So, eto siya. Kasi 3 plus 6 is 9 siya, ba? O baka kalain nyo, ano, 18 yan, ha? Tapos 9 siya pag inad. Okay? So, we have 3 and 6. Dahil positive to ibig sabihin pareho sila ng sign. Pero anong sign yung magkapareho? Dahil negative to, negative, negative. Okay. And then for 14, o lahat na ng factoring nagawa natin, x and x. Anong factors ni 30 na kapag inad natin, 11 ang answer. So, we have 1 times 30, 3 times 10, 2 times 15, and 5 times 6. Obviously, 5 and 6. Kasi 5 plus 6 is 11. So, 5 and 6. Dahil positive to ibig sabihin dapat pareho sila ng sign. Pero anong magkaparehong sign yung gagamitin? Look at the middle term. Dahil ito ay negative, negative, negative yan. Okay, now, 15, 16, 17, wait lang, ha? 
Dahil mahaba ng video na to, mga anak, ikat ko muna ha. Pero mag-comment kayo dito sa video na to ha. Mag-comment kayo para ma-up ito at makita din siya ng iba. Isusunod ko agad yung part 2 ng 15 and 16 and 17. Medyo mahaba din kasi yung finding the product and dividing. Okay? At syempre, i-follow nyo ako sa Facebook page natin, Love Math TV. Please mag-comment na ngayon na and let's spread the love of math. Bye!